హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వచ్చేసి ఒకటో తారీఖు జూన్ రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేసి ఇంకా ఎలాంటి అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న తర్వాత పక్కన బెల్లైకన్ వస్తుంది అది యాక్టివేట్ చేసుకోండి మెయిన్లీ అయితే నేను ఈ వీడియోకి ఒక సెవెన్ హండ్రెడ్ లైక్స్ అయితే టార్గెట్గా ఇస్తున్నాను దాన్ని రీచ్ చేసి మన ఛానల్కి సపోర్టింగ్ అండ్ బూస్టింగ్ మీరే ఇస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అండ్ అయితే నిన్న కరెంట్ అఫైర్స్లో ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను కింద వాటిలో అంటే ఒక నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చి ఆ కింద వాటిలో ఏది గుండె నుండి రక్తాన్ని తీసుకువెళ్ళే పెద్ద రక్తనాళం అని క్వశ్చన్ అడిగాను దానికి చాలామంది ఆన్సర్ చేశారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ధమని అనమాట అంటే ఆప్షన్ బి ధమని ఆన్సర్ ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అండ్ మనం ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్లోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్కి సంబంధించిన ఒక రెండు టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి అందులో ఒకటి కంటిన్యూగా క్విచ్ కాండక్ట్ చేస్తున్నాయి ఇంకో దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్లు షేర్ అవుతున్నాయి ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్ లింక్స్ ఉన్నాయి జాయిన్ అవ్వండి ఇప్పటికే చాలామంది జాయిన్ అవుతున్నారు మన యాప్కి సంబంధించి యాప్ కూడా ఉంది క్విచ్ యాప్ ఇన్స్టాల్ ఎవరైనా చేసుకుంటే అంటే చేసుకోండి చాలామంది ఫెచ్చింగ్ డేటాను వస్తుంది మీరు వైఫై మీద కనెక్ట్ చేయకండి మొబైల్ డేటా మీద కనెక్ట్ చేస్తే స్పీడ్గా పనిచేస్తుంది అయితే ఈరోజు మనం క్వశ్చన్ చూసుకుంటే జూలై ఒకటి అంటే ఈ రోజున రెండు వేల ఇరవై ఈ రోజు నుండి ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఉదయం రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఒక కొత్త ప్రక్రియను తీసుకువచ్చింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి సూక్ష్మ చిన్న మరియు మధ్యతరహా పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఎంఎస్ఎంఈ ఓకేనా ఎంఎస్ఎంఈ మినిస్ట్రీ ఉదయం అనే ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను స్టార్ట్ చేసింది ఈరోజు నుండి ఎందుకు ఎందుకు ఆ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ చేసింది అంటే ఎవరైతే కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రభావం కారణంగా అనేక సవాళ్ళని ఎదుర్కొంటున్న ఎంఎస్ఎంఈలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క వర్గీకరణ మరియు వాళ్ళ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ మార్గదర్శకాల రూపంలో అంటే లైక్ మనము సో ఏదైనా ఒక ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి మాది ఈ డిపార్ట్మెంటు లేదా మేము కొత్తగా పెట్టాలనుకుంటున్నాం ఇందులో అని ఏదైనా స్టార్టప్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి సాయం చేసే విధంగా ప్రజెంట్ మన దేశానికి సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతర పరిశ్రమల మంత్రి అయిన నితిన్ జైరాం గడ్కరీ గారు ఒక నోటిఫికేషన్ రిలీజ్ చేశారు ఆ నోటిఫికేషన్లో ఏం చెప్పారు అంటే ఉదయం రిజిస్ట్రేషన్ యొక్క కొత్త ప్రక్రియను తీసుకురాబోతున్నాము అని చెప్పారు అనమాట ఇది పక్కన పెడితే అయితే ఈ నోటిఫికేషన్ లో పాల్గొన్న దశలు మరియు వ్యూహాలు చాలా సులభం దీని ఫలితంగా వ్యాపారం సులభం అవుతుంది నోటిఫికేషన్ ప్రకారం సెక్షన్ సెవెన్లోని సబ్ సెక్షన్ నైన్తో చదివిన సబ్ సెక్షన్ వన్ మరియు సెక్షన్ ఎయిట్లోని సబ్ సెక్షన్ త్రీతో చదివిన సబ్ సెక్షన్ వన్ ద్వారా ఇవ్వబడిన అధికారాలను ఉపయోగించడంలో మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ డెవలప్మెంట్ యాక్ట్ రెండు వేల ఆరు ఇక మీదటి ఎంఎస్ఎంఈని ఉదయం అని పిలుస్తారనమాట అంటే సో ఈ ఎంఎస్ఎంఈ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇంకో ఉదయం అని పిలుస్తారు సో అంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్ని ఏని ఈ మంత్రిత్వ సాగుని ఉదయం అని పిలుస్తారు ఎంఎస్ఎఫ్ఈ ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఎంఎస్ఎంఈ అంటే ఏంటండి సో ఇక్కడ చూడండి సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతర పరిశ్రమల శాఖ అనమాట ఈ శాఖనికపై ఉదయం అని పిలుస్తారు ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా దాంతోపాటు ఈ ఎంఎస్ఎంఈలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కానీ అంతేకాకుండా వాళ్ళ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి కానీ ఉదయం రిజిస్ట్రేషన్ అనే ఒక కొత్త ప్రాసెస్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తర్వాత సెకండ్ అండి సప్నోకి ఉడాన్ పేరుతో కేంద్ర ప్రయోజిత పిఎంఎఫ్ఎంఈ పథకాన్ని ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఇటీవల ప్రారంభించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆహార ప్రాసెసింగ్ పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ అండి దేన్ని పిఎంఎఫ్ఈ అనే పథకాన్ని ప్రారంభించింది అది కూడా సప్నోకి ఉడాన్ అనే పేరుతో ఓకేనా చూడండి అదేంటో చూద్దాం సో ఈ యొక్క ఏదైతే ఆహార మంత్రిత్వ శాఖ ఉన్నారో ఆ యొక్క మంత్రి హర్మృత్ కౌర్ బాదల్ కేంద్ర ప్రయోజిత ప్రధానమంత్రికి ప్రారంభించారనమాట ప్రధానమంత్రిని సో మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫార్ములైజేషన్ దీన్ని పిఎం ఎఫ్ఎంఈ అంటారనమాట ఓకేనా ప్రధానమంత్రి ప్రారంభించిన కాదు ఇక్కడ పిఎం అంటే ప్రధానమంత్రి మైక్రో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఫార్ములైజేషన్ దీన్ని పిఎం ఎఫ్ఎంఈ అంటారు ఈ పథకాన్ని స్వప్నోకి ఉడాన్ అనే పేరుతో అమలు చేయనున్నారు రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి నుండి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వరకు ఐదేళ్ళు ఇది వాస్తవంగా పంజాబ్లోని బాదల్ బతిండా గ్రామం నుండి దీని అయితే స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే పదివేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో ఈ పథకము అసంఘటిత ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగానికి ఈ పథకం మొత్తము ముప్పై ఐదు వేల కోట్ల పెట్టుబడి ఉత్పత్తి చేస్తుందని దీని ద్వారా తొమ్మిది లక్షల నైపుణ్యం మరియు సెమీ స్కిల్డ్ ఉపాధి అయితే పొందుతారని చెప్తున్నారు అనమాట ఈ యొక్క పిఎం పిఎం ఎ
ఆన్సర్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది అండి పద్దెనిమిది రకాల పండ్లు కూరగాయలు ఆపరేషన్స్ గ్రీన్స్ అనే పథకంలో చేర్చబడ్డాయి అనమాట ఓకేనా చూడండి పండ్లు మరియు కూరగాయలు పెంపుకుదారులకు లాక్డౌన్ కారణంగా వాళ్ళ యొక్క అమ్మకాలు చేయకుండా కాపాడడం కోసం దాన్ని తగ్గించడం అనే ఉద్దేశంతో టీఓపి టీ అంటే టమోటా ఓ అంటే ఆనియన్స్ పీ అంటే పొటాటో తెలుగులో టమోటా ఉల్లిపాయలు బంగాళదుంప పంటల నుండి ఆపరేషన్ ఆకుకూరలను అన్ని అంటే ఆపరేషన్ గ్రీన్ అనమాట ఓకేనా ఆపరేషన్ గ్రీన్ కింద పాడైపోయే పండ్లు మరియు కూరగాయలను విస్తరించింది అనమాట సో ఈ ప్రయోజనం అదనపు పది పండ్లకు విస్తరించింది ఇందులో ఆల్రెడీ ఒక ఎనిమిది ఉంటే ఇప్పుడు ఇంకొక పది ఎక్స్ట్రా కలిపి మొత్తం పద్దెనిమిది పండ్లను ఆపరేషన్ గ్రీన్ కింద తీసుకొచ్చింది అనమాట సో ఆపరేషన్ గ్రీన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆ పండ్లు అనేవి కుళ్ళిపోకుండా ఏం అవ్వకుండా రైతుల నుండి మార్కెటింగ్ చేయడమే ఈ ఆపరేషన్ గ్రీన్ పథకం అనమాట ఓకేనా దీన్ని టీఓపీ కూడా అంటారు షార్ట్కట్లో ఇప్పుడు దాంట్లో ఇంకొక మొత్తం కంప్లీట్గా ఎనిమిది ఎనిమిది ప్లస్ ఇంకొక ఇప్పుడు ఎక్స్ట్రాల్గా పది యాడ్ చేసి మొత్తం పద్దెనిమిది కూరగాయలను ఈ యొక్క ఆపరేషన్ గ్రీన్ అనే పథకం కిందకి తీసుకొచ్చింది అవేంటి అంటే మామిడి అరటి గోవా అంటే జాంకాయ్ కివి లిచి బొప్పాయి సిట్రస్ పైనాపిల్ దానెమ్మ జాక్ ఫ్రూట్ మరియు ఎనిమిది కూరగాయలు ఏంటంటే ఫ్రెంచ్ బీన్స్ బిట్టర్ గోడ్ బ్రింజల్ క్యాప్సికం క్యారెట్ కాలీఫ్లవర్ మిరపకాయలు ఆకుపచ్చవి అంతేకాకుండా ఓక్రా ఇలా మొత్తం పద్దెనిమిది వాటిని ఈ ఆపరేషన్ గ్రీన్ కింద చేర్చింది ఇంతకుముందు మూడే ఉండేవి ఏంటి టీ ఓపి అంటే టమోటా ఆనియన్స్ పొటాటో ఈ మూడింటిలో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇంకొక పద్దెనిమిదిని కలిపి మొత్తం ఇరవై ఒకటి యొక్క కూరగాయలను పండ్లను ఈ యొక్క ఆపరేషన్ గ్రీన్ పథకం కింద చేర్చింది తర్వాత ఫోర్త్ వన్ అండి పరిశ్రమ యొక్క మొట్టమొదటి తక్షణ డిజిటల్ వాలెట్ ఓకేనా స్విగ్గీ మనీను ప్రారంభించడానికి స్విగ్గీతో భాగస్వామ్యం ఉన్న బ్యాంక్ ఇది ఓకేనా సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనము స్విగ్గీలో మనం ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టినప్పుడు స్విగ్గీ నుండి మనము మన దగ్గర స్విగ్గీలో డబ్బులు ఉన్నాయి అనుకోండి దాన్ని మనం బ్యాంక్ అటాచ్ చేసి దాని నుండి మనం డబ్బులు పే చేయవచ్చు స్విగ్గీలో ఆ ఆప్షన్ కోసం స్విగ్గీ అనే ఒక కొత్త యాప్ని ఒక కొత్త ఆప్షన్ని తీసుకొచ్చింది అనమాట స్విగ్గీ అయితే దీన్ని తీసుకురావడానికి ఈ స్విగ్గీ ఏ బ్యాంకుతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుందంటే ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్తో అండి స్విగ్గీ తన ప్లాట్ఫామ్లో సింగిల్ క్లిక్ చెక్అవుట్ అనుభవాన్ని ప్రారంభించడానికి ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ భాగస్వామ్యంతో స్విగ్గీ అనే ఒక డిజిటల్ వ్యాలెట్ని రిలీజ్ చేసింది ఇది ఒక పరిశ్రమ అంతేకాకుండా ఒక డిజిటల్ వ్యాలెట్ స్విగ్గీ మనీ సో ఇది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ యొక్క ఇన్స్టా వ్యాలెట్ సర్వీస్ చేత పనిచేయడం జరుగుతుందని చెప్పడం జరిగిందనమాట ఇది మ్యాటర్ అయితే దీన్ని అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటిగ్రేషన్తో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్పై దీన్ని నిర్మించబడింది తర్వాత ఐదో అండి రెండు వేల ఇరవైలో ప్రొఫెసర్ పివి సుకేత్మా జాతీయ అవార్డును ఎవరు గెలుచుకున్నారు అంటే సో గుర్తుపెట్టుకోండి పివి సుకేత్మా జాతీయ అవార్డు రెండు వేల ఇరవై పివి సుకేత్మా అంటే ఎవరు ప్రొఫెసర్ అనమాట ఎవరు అంటే అరవింద్ పాండే అఖిలేష్ చంద్ర కులశ్రేష్ట వీళ్ళిద్దరూ కూడా రెండు వేల ఇరవైకి ప్రొఫెసర్ పివి సుకేత్మా జాతీయ అవార్డుని అయితే గెలుచుకోవడం జరిగిందనమాట అయితే ఈ పివి సుకేత్మా అవార్డు అనేది ఘనంకాల దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఇచ్చే అవార్డులు అనమాట ఇవి ఓకేనా సో ఇది సో అంటే వాళ్ళు ఘనంకాల్లో చేసిన కృషికి కానీ ఈ అవార్డులు వాళ్ళకి ఇస్తారు అయితే డాక్టర్ అరవింద్ పాండే వచ్చేసి మాజీ డైరెక్టర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ స్ట్రాటటిక్స్కి పనిచేశారు అంతేకాకుండా ఇండియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మెడికల్ రీసెర్చ్లో కూడా అతను పనిచేశారు అండ్ డాక్టర్ అఖిలేష్ అనే అతను డాక్టర్ అఖిలేష్ చంద్ర కులశ్రేష్ట వచ్చేసి అతను మాజీ అదనపు డైరెక్ట్ జనరల్ అనమాట దీనికి అది తర్వాత సిక్స్త్ వన్ అండి భారతదేశంలో జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే ఈ రోజునే జులై ఫస్ట్న ప్రతి సంవత్సరం కూడా జులై ఒకటో తారీఖున జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం జరుపుకుంటారు మానవత్వానికి సో వైద్యులు చేస్తున్న కృషిని గుర్తుపెట్టుకోవడం వాళ్ళకి కృతజ్ఞతను తెలియజేయడమే ఈ రోజు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ సంవత్సరం వైద్యుల దినోత్సవం యొక్క థీమ్ ఏంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ మరణాలను తగ్గించడం అనే థీమ్తో దీన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు దీని గురించి కంప్లీట్గా ఒక ఎడిటోరియల్ చేశాను ఈరోజు పేపర్ అనాలిసిస్లో ఎవరైనా చూడబోతే చూడండి అయితే మొదటి జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవం జులై పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో స్టార్ట్ చేశారు సో ఇది స్టార్ట్ చేయడానికి గుర్తింపు ఎవరు అంటే డాక్టర్ బిధాన్ చంద్ర రోయ్ అండి ఇతను పశ్చిమ బెంగాల్ సెకండ్ సీఎం అనమాట అతను చనిపోవడము అంతేకాకుండా జన్మించడం ఇదే రోజున జరగడము అంతేకాకుండా అతను ఒక డాక్టర్ కావడం అతను చేసిన కృషికి కానీ గుర్తు చేసుకోవడానికి ఈ డేని సెలబ్రేట్ చేస్తారు అంటే ఈ డేని పెట్టడం జరిగింది బట్ ఈ డే పెట్టి దాన్ని ఏ విధంగా ప్రోత్సహిస్తారంటే డాక్టర్స్ యొక్క డాక్టర్స్ చేసే సేవలను కృషి వాళ్ళ యొక్క కృషిని తెలియజేయడము వాళ్ళ యొక్క ప్రాముఖ్యతపై అవగాహన పెంచడం
మహాలోనోబీస్ అవార్డు గ్రహీత ఎవరు అంటే సి రంగరాజన్ అండి సో మాజీ రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ చక్రవర్తి రంగరాజన్ రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఇరవై తొమ్మిదిన జాతీయ గణాంకాల దినోత్సవం సందర్భంగా గణాంక మరియు కార్యక్రమ మంత్రిత్వ శాఖ జీవితకాల విజయాల కోసం అధికారిక గణాంకాలలో మొదటి ప్రొఫెసర్ పిసి మొహలోన్ బీస్ ఓకేనా మొహలోనో బీస్ అవార్డు అవార్డును ఈ చక్రవర్తి రంగరాజన్ గారికి ప్రదానం చేశారు అది మ్యాటర్ తర్వాత ఎయిత్ అండి ప్రఖ్యాత ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మీకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ ఉండొచ్చు ఏంటి అదేంటి ముందు ఇది చెప్పారు కదా అని కాకపోతే ఈ అవార్డు అందుకున్న మొదటి వ్యక్తి అనమాట ఏది ఆ అవార్డు వేరు అవార్డు ఏం చెప్పని మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఈ అవార్డు వచ్చేసి పివి సుఖేత్మే సుఖేత్మే జాతీయ అవార్డు కానీ ఇది ఈ అవార్డు పేరు ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ అవార్డు పేరు వచ్చేసి ప్రొఫెసర్ పిసి మహలోనో బీస్ అవార్డు అనమాట ఈ అవార్డు వేరు ఆ అవార్డు వేరు ఆ అవార్డు ఇద్దరికి వస్తే ఈ అవార్డు ఒక్క సి రంగరాజన్ గారికి ఇచ్చారు ఈ అవార్డు దేనికి ఇస్తున్నారంటే ఛాతీయ గణాంకాలకు చేసిన కృషిగా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఐడియల్గా తీసుకొని మొదటిగా ప్రొఫెసర్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని ఐడియల్గా తీసుకొని వాళ్ళ పేరు మీద అవార్డు పెట్టి ఇప్పుడు కృషి చేస్తున్న లేటెస్ట్గా కృషి చేస్తున్న వాళ్ళకి ఈ అవార్డుని ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇది మ్యాటర్ సో తర్వాత ఎయితోనండి ప్రఖ్యాత ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మరియు గోమేజ్ ప్రొఫెషనల్ స్పోర్ట్స్ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు అతను ఏ దేశం కోసం ఆడాడు అంటే జర్మనీ అండి మాజీ జర్మనీ ఫుట్బాల్ క్రీడాకారుడు మారియా గోమేజ్ రెండు వేల ఇరవై జూన్ ఇరవై ఎనిమిదిన ఈ క్రీడ నుంచి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించుకున్నాడు ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళ రెండు వేల ఏడు నుండి మరియు రెండు వేల ఎనిమిది పద్దెనిమిది మధ్య పదకొండు సంవత్సరాల కాలంలో జర్మనీ జాతీయ జట్టుకు ఇతను ప్రాతినిధ్యం వహించారు తర్వాత తొమ్మిది నేషనల్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు అంటే జూలై ఫస్ట్న అంటే ఈరోజునే నేషనల్ అంటే మన ఇండియాలో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ డేని లేదా సిఏ డే అంటారు ఈ డేని జూలై ఫస్ట్ను సెలబ్రేట్ చేస్తారు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో భారత పార్లమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాను కనుగొన్న జ్ఞాపకార్థకంగా అంటే సో భారత పార్లమెంట్కి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ ఆఫ్ ఇండియాని స్థాపించడం అని గుర్తుగా ఈ డేని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు అనమాట అయితే ఇది ఐసిఏఐ భారతదేశం యొక్క జాతీయ ప్రొఫెషనల్ అకౌంటింగ్ సంస్థ మరియు ప్రపంచంలోనే రెండు అతిపెద్ద అకౌంటింగ్ సంస్థ కూడా ఇదే అయితే అది మన ఇండియాది కూడా అండ్ ఐసిఏఐ భారతదేశంలో ఆర్థిక ఆడిట్ మరియు అకౌంటింగ్ వృత్తికి ఏకైక లైసెన్సింగ్ మరియు నియంత్రణ సంస్థగా పనిచేస్తుంది తర్వాత పదండి ప్రతిష్టాత్మక పైపుల నీటి ప్రాజెక్ట్ అయిన హర్ ఘర్ జల్ను ఏ రాష్ట్రం ప్రారంభించింది అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఉత్తరప్రదేశ్ అండి ఓకేనా ఉత్తరప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ ప్రతిష్టాత్మక పైపులు నీటి ప్రాజెక్ట్ అనే ఒక హర్ ఘర్ జల్ అనే ఒక ప్రాజెక్ట్ని అయితే ప్రారంభించారు సో ఇది ప్రజెంట్ ఏంటంటే బుందిల్ ఖండ్ ప్రాంతానికి ప్రతి ఇంటికి నీరు అందించడమే ఈ ప్రాజెక్ట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అయితే ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించిన జల జీవన్ మిషన్ హర్ ఘర్ జల్లో ముఖ్యమంత్రి పునాది రాయి వేశారనమాట అంటే జల్ జీవన్ మిషన్లో అది ఒక మిషన్ అందులో ఒక ప్రాజెక్టే ఈ హర్ ఘర్ జల్ అనమాట ఈ దీన్ని ఈ పేరుతో ఉత్తరప్రదేశ్ గవర్నమెంటు మొత్తం పన్నెండు ప్రాజెక్టులకి అయితే పునాది రాయి వేసింది సో ఇది ఏంటంటే పైపుల ద్వారా ఇంటికి నీటిని అందించడం దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఓకేనా అయితే బందేల్గండ్ ఓకేనా బందేల్ బుందేల్గండ్ ప్రాంతంలో మూడు జిల్లాల్లో ఓకేనా ప్రాంతంలోని మొత్తం మూడు జిల్లాలు ఉంటే అందులో రెండు వేల నూట ఎనభై ఐదు కోట్ల ఖర్చు అయ్యే ఈ ప్రాజెక్ట్ మొదటి దశ అయితే అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సో మహోబా లలిత్పూర్లో మొత్తం నూట డెబ్బై గ్రామ పంచాయతీల కింద పద్నాలుగు లక్షల జనాభా దీనివల్ల ప్రయోజనం పొందుతుందని చెప్తున్నారు ఈ స్కీ ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఈ ప్రాంతంలో ప్రతి ఇంటికి కుళాయి ద్వారా తాగునీటిని అందించడమే ముఖ్య ఉద్దేశము ఈ మొదటి దశ పనులు రాబోయే రెండు సంవత్సరాల్లో కంప్లీట్ అవుతాయని అనౌన్స్ చేశారు తర్వాత పదకొండు అండి ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఆన్లైన్ డిగ్రీ డిగ్రీలో బిఎస్సి మరియు ప్రోగ్రామింగ్ మరియు డేటా సైన్సెస్లో డిప్లొమా కోర్సులను ఏఐటి ప్రారంభించింది ఆన్లైన్లో రెగ్యులర్ డిగ్రీ అనమాట అది రెగ్యులర్ డిప్లొమా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఐఐటి మద్రాస్ అండి చూడండి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ మద్రాస్ ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ఆన్లైన్ డిగ్రీ మరియు ప్రోగ్రామింగ్ మరియు డేటా సైన్సెస్లో డిప్లొమా కోర్సులను ప్రారంభించింది కేంద్ర హెచ్ఆర్డి మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ వెబినార్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేశారు పన్నెండవ తరగతి ఉత్తీర్ణ సాధించిన ఎవరైనా సరే ఈ ఆన్లైన్ కోర్సుల్లో జాయిన్ అయ్యి ఈ డిగ్రీ పొందొచ్చంట అంతేకాకుండా అభ్యాసకులకు వయస్సు పరిమితులు లేవు ఆన్లైన్ దర దరఖాస్తు ప్రక్రియ త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని చెప్పారు తర్వాత పన్నెండు భారతదేశం యొక్క ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎనిబుల్డ్ మైగో కరోనా హెల్ప్ డెస్క్ని ఎన్ని ప్రపంచ
ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎనిబుల్ చేసిన మైగో కరోనా హెల్ప్డెస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సొసైటీ మరియు పీపుల్స్ చాయిస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ ఓవరాల్ విన్నర్ కోసం ఉత్తమ ఇన్నోవేషన్ విభాగాల్లో రెండు అవార్డులు గెలుచుకున్నాయి ఇటీవల జరిగిన కోగ్యాక్స్ రెండు వేల ఇరవై ప్రతిష్టాత్మక గ్లోబల్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్ మరియు ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ మరియు ఎమర్జింగ్ టెక్నాలజీ లండన్లో ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుగుతుంది ఈ యొక్క గ్లోబల్ లీడర్షిప్ సమ్మిట్లో అంతేకాకుండా ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో మన ఇండియా రెండు అవార్డులు గెలుచుకుంది అది కూడా ఈ కరోనా టైంలో హెల్ప్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేసే విధంలో అది కూడా ఆర్టిఫిషియల్తో కూడిన హెల్ప్ డెస్క్లు తర్వాత పదమూడు యూరోపియన్ యూనియన్ ఎయిర్ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ ఏ దేశ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్సెస్ విమానాలను నిషేధించింది అంటే పాకిస్తాన్ అండి ఓకేనా యూరోపియన్ యూనియన్ తెలుసు కదా ఎయిర్ సేఫ్టీ ఏజెన్సీ పాకిస్తాన్కు గట్టి షాక్ ఇచ్చిందనే చెప్పాలి ఆరు నెలల పాటు పాకిస్తాన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్సెస్ విమానాలను నిషేధిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది ఈయూ సభ్య దేశాలు ఇరవై ఏడుకి పిఐఏ విమానాలను అనుమతించబోమని జూలై ఒకటి నుంచి ఈ నిర్ణయం అమల్లోకి వస్తుందండి ఇరవై నుండి అమల్లోకి వస్తుందని చెప్పింది తర్వాత పద్నాలుగు పాకిస్తాన్ సైన్యంలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ హోదా దక్కించుకున్న తొలి మహిళ ఎవరు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి నిగార్ జోహార్ అండి పాకిస్తాన్ ఆర్మీ అధికారి అయిన మేజర్ జనరల్ నిగార్ జోహార్ ఆవిడకి ఒక అరుదైన ఘనత సాధించారు పాక్ సైన్యంలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ హోదా దక్కించుకున్న మొదటి మహిళగా ఈవిడ చరిత్రకి ఎక్కారు అదేవిధంగా ఆర్మీ సర్జన్ జనరల్గా విధులు నిర్వహించనున్న ఈవిడే మొదటి మహిళ ఓకేనా ఈ దీనితో పాటు ఈవిడ స ఆర్మీ సర్జన్ జనరల్గా కూడా ఈవిడే బాధ్యతలు తీసుకుంటున్నారంట ఈ విషయాన్ని ఇంటర్ సర్వీసెస్ పబ్లిక్ రిలేషన్స్ డైరెక్టర్ జనరల్ మాజీ జన్ బాబర్ ఇఫ్తాఖర్ మంగళవారం ట్విట్టర్ ట్విట్టర్ వేదికగా ఈ విషయాన్ని అనౌన్స్ చేశారు అయితే లెఫ్టినెంట్ జనరల్గా పదోన్నతి పొందిన తొలి మహిళ ఈమె పాక్ ఆర్మీ తొలి మహిళ సర్జన్గా కూడా ఈమె నియమితులయ్యారని చెప్పారు అయితే రావాల్సిండెన్సీలోని ఆర్మీ మెడికల్ కాలేజీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన జోహార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో పాక్ ఆర్మీ మెడికల్ కార్ప్స్లో కార్ప్స్లో జాయిన్ అయ్యారు ఈవిడ అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ రెండు వేల పదిహేడులో మేజర్ జనరల్ స్థాయికి చేరుకున్నారు ఆమె కంటే ముందు షహీదా బాద్షా షహీదా మాలిక్ అనే ఇద్దరు మహిళలు మాత్రమే ఈ హోదా దక్కించుకున్నారు ఏది మేజర్ జనరల్ బట్ ఇప్పుడు లెఫ్టినెంట్ జనరల్గా అంతేకాకుండా సర్జన్గా ఈవిడే మొదటిగా అంటే ఆర్మీ సర్జన్ జనరల్గా కూడా ఈ రెండిట్లు కూడా మొదటి నియమితులైన ఈ పదవుల్లో మొదటిగా నియమితులైన వ్యక్తి కూడా ఈమె ఇది ఈరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర